preparing for requirements documentation. So from the term itself palang class, we can already understand what really it means, right? So mag-document mo class. So na ay mga techniques that we consider in doing this. So, so that will be our topic today. In uh, requirements documentation, so meron tayong input. Diba, basically, ang IPO that we already learned about is the kind of input, process, and output, which is basically applicable po na siya sa software development process. So you cannot do or create a system or a software without having a an input para ato asyang gamitin or a basis for the software development in which ang katong nga development class maupot to siya ang ato ang sa process po nga part and then our output will be of course ang katong ato ang uh, product final product which is the software or the system and no so other ang other nga model would be uh, like uh, IPO also na as outcome so ang kanang function sa outcome class that could be the um, effect po niya, no? once nga i-deploy na nato ang system. Whether it really has an impact dito sa ato ang um, organization, nga ato ang gibuhatan ng system or not. So that can be determined as well if we will be doing a sort of a some uh, usability evaluation. So whether ato ang i-determine ang iyahang efficiency, effectiveness, as well as ang satisfaction sa users. Okay, so the input of the specification and documentation phase is a bunch of agreed statements of different types. So we have the general objective, system requirements, software requirements, environmental assumptions, relevant domain properties, and concept definitions. So these are statements which refers to the system to be. Pag sinabi natin system to be, Ito yung gagawin natin na system. Okay, so we can only do this if we already have the following statements here. So, na natay objectives, mga requirements, and all. Okay, so of course, you can only do this following the step or following the techniques we had discussed last time. Kato sa ang requirements elicitation. Okay, so sa requirements documentation or RD, the output of the specification and documentation. Yes, so this is the RD. No? So the structure of the RD should make it easy to understand it, retrieve and analyze its items, follow the dependency links, trace items back to their rational and make appropriate changes. And then each of the requirements document plus statement should be precisely specified in an appropriate specification language. No? So, na put tay, um, consider kung saan na to na siya pag translate into something that can support communications with the stakeholders and software engineers. So, say for example, um, you are dealing with the objectives of the system that you are making, and then kung saan ni mo pag create a documentation that both the software engineers and the stakeholders could understand. So basically, sa software development process, no, okay, kung mag magbuhat mo ug kuan class ka ng system or is software, okay, ma fall under na siya sa capstone project. Okay, so sa CHED memo, no, number 25 series of 2015, so ang ilahang outline for capstone project. So I have here, or we have here, introduction, project context, purpose and description, objectives, scope and limitations. Then we have the review of related literatures, consistent with the technical background, the methodology, results and discussion, which also has the requirements analysis, the requirements documentation, design. So if you have observed last, ang outline sa capstone project naka-align siya dito sa ato ang software engineering phase so from requirements engineering up to the maintenance ay the implementation the gan ini siya taman kay siguro ko alang po siya capstone lang po siya so not actually nga need gud siya i-implement dito sa organization 
So my point here is that ang requirements engineering is yeah, so we can actually see here kung saan ang ihang importance, no? So kani siya class, kani nga mga requirements here. Inyuhara ni siyang ma-achieve, no? Whenever you do uh, requirements solicitation, which is of course under the gap na just sa requirements engineering. So we have the the technical background so you have to check kung unsa ang requirements niya in terms of the software how about the hardware no so unsa yung mga kinahanglan na for our discussion throughout our uh, requirements documentation ang ato ang gamiton is UML so ano yung UML unified modeling language no this is a standardized general purpose modeling language in the field of object oriented software engineering. So, UML includes a set of graphic notation and it techniques to create visual models of object oriented software systems. So, these are the objectives of UML. It is a general purpose notation that is used to visualize specify construct and of course document the artifacts of the software system so uml diagrams class it represents two different views of a system model so meron tayong tinatawag na dynamic and static itong dynamic these are the behavioral view no? so from the term itself behavior so we are actually dealing with the behavior <laughs> so unsa to ang mga um like for example on sa ang mga functionality no sa mga system so diri na nato siya i-reflect sa dynamic view and then sa structural view pod so most likely uh, it deals about the data no ang mga attributes nga atong i-consider sa atong system so itong dynamic view this view emphasizes the dynamic behavior of the system by showing collaborations among objects and changes to the internal states of objects so, example in the class is we have the use case diagram, the sequence diagram, activity diagram, state diagram. So, we will be all doing this. Then, so static view. This view emphasizes the static structure of the system using objects, attributes, operations, and relationships. We have here the diagrams. There are a lot of diagrams. The ganja kayo ni siya class, no? So, kung isa isaw na na mga buyong gitaan ni Tanan. So, we will be just doing uh, the common, itong mga pinakagamit or important or necessary good nga mga diagrams. Here, so we have the structure diagram. So, meron tayong class diagram, component, object diagram. So, kanilang, kanila ako ang kuan class, kanilang class diagram. This. Then, so behavior diagram, we will be doing activity diagram, use case, mm, sequence diagram. Okay, so we have here the use case diagram. Use case. So typically, this is an interaction between a user and a computer system. Okay, so more is shift na nato ato ang mind karon class nga. Okay, nakagather na ta og data. Kabalo na ta kinsay stakeholders, kinsay users. Kabalo na ta unsay mga unsay mga unsay mga uh, buhaton sa mga users, unsa ilha mga needs. Kay kuan naman ta murag na nahuman naman ta sa koan sa requirements elicitation. So nanay man ta sa koan requirements documentation and analysis, no. So kabalo na ta. So assuming nga nakakuan na mo class, naka-interview na mo and all. So now mag-create na ta og kanang diagram or it translate nato na siya. No? So use case captures and documents the user visib visible functionality of a system. So ato mga functional requirements. Then capture how the system will benefit the user. Then each use case represents a discrete goal for the user. Okay, so this is an example of a use case diagram. Okay, so not, di ba, nasa yung mga stick man here. First administrator, na siya student, then na siya tutor, then na siya mga oval, <laughs> diba? Na yung mga view courses, sa kanin siya. So, ito na siyang i-discuss one by one. Sagi pang mean anak niya class. Then na siya box diri. 
Okay. So use case diagrams provide a visual way to document user goals and explore possible functionality. So three primary modeling components. So not actors and use cases. So basically, ang use case class gamit kaayos siya to determine the um, sa mga privileges or the relationships of the actors or the users to the use cases. So say for example, kani siya class. Ang ang atong use case dere is kaning record last grades, then atay review transcripts. Then we have three actors or users users here. Na tay teacher, then na tay authorized staff worker, no? Tapos na tay student. So through use case diagram, we can assign kung unsa lang ang pwede nga ma-access sa corresponding or sa mga respective nga mga users. So for example, ang teacher maka-record lang siya og class grades. No? Dili siya pwede maka-review og transcript kay aktor man siyang gitagan ana nga nga functions. And then ang student, of course, dili siya pwede maka-record og class grades. So pwede ra siya maka-review og transcript. And then ang katong authorized staff worker, pwede siya maka-record og class grade, pwede pa gyud siya maka-review og og transcript. Okay, so makita din na to. Ah, okay. So in terms of its privileges, so use cases. So we can already determine kung unsa lang ang mga particular use case ang pwede mabuhat sa particular pod nga users or actors. Okay, so ato ang equine class. Ato ang i-define ang mga shapes and mga um, important parts of a use case diagram. So we have the actor. So ang kaning actor class, this pertains to the users that interact with the system. So an actor can be a person, an organization. Huh? Remember that person or an organization or an outside system that interacts with your application or system. So they must be external objects that produce or consume data. So on saan na to pag po, ano sa ang convention naming sa actor? So it is named by noun. Oh, so, dili siya pwede verb class. Now, ang siya. So, how can you find the actors? So, mauna niya siya ang katong mga kuwain class. Naan niya siya. Appeal niya siya sa inyo mga stakeholders, of course, di ba? So, you, you can identify the following actors through answering the questions like, who or what will use the main functionality of the system? Medyo wrong grammar siya, no? Pero, ang gimindirin nga what class, kaya pwede mangod siya organization, di ba? So, who or what will provide ay ana na lang who will provide input to this system something ana tawag na lang ni natong what offered kasi siya then who will use output from this system no may gamit output so that could also be an actor then who will need support from the system to do their work na Okay, so pwede pa na natin siya include sa inyong system. So, are there any software systems with which this one needs to interact? So, kung naamoy mga system class nga, nga maka-interact siya sa inyong system, as well and then naa siya maka-receive o maka-accept maka siya o data, then i-appeal na ninyo siya sa inyong system. Then, are there any hardware devices used or controlled by this system? So if there is like for example ang kanang mga kuan class na magri mga devices nga maghatag siya og input no sa system. So yeah, then pwede na to na siya i consider as an actor sa imong system. Okay, so we also have use case. No? So naka mention ko gani, so mga use case, so say ra kag yung use case. So ang gimin anang use case class mo ni siya ang system function, the process no automated or manual so how can we say ang naming convention sa this case so verb plus noun no for example add subject verb plus noun edit subject delete subject no so basically it refers to doing something diba? so unsa man ang ginabuhat na nga ng actor so that could be a use case. So for example, kamo class, you actually is a use case 
I use case as an actor. Kaya nasa inyo hang enrollment. During enrollment, so each actor must be linked to a use case, while some use cases may not be linked to actors. No, so ang actor dapat na agad po siya use case. Kaya say pulos niya kung wala siya use case. So meaning wala siya pa, wala siya process. So nagtango na lang siya kung yana. Pero ang use cases class, pwede ra po siya nga dili kay siya malink sa actor. So pwede ra po siya malink dito sa other use cases. So ana ang iyahang concept. So we have here the boundary of the system. So the system boundary is potentially the entire system as defined in the requirements document. So ang mga use cases nimo class diri nimo siya ipangbutang tanan sa system boundary. Okay. Dara. Ang mga actors na na siya sa gawa sa system. Okay, so association links so, mao na ni siya class, no? So a use case diagram illustrates a set of use cases for a system example. The actors and the relationships between the actors and use cases, no? So i-link lang nimo siya using a line. Student, okay, magbaro siya books. Okay, so ang use case also has a, a different relationships. So, naatay includes, extends, we also have generalization. Discuss na to na siya one by one. Okay, so in include relationship, no, adds additional functionality not specified in the base use case. Okay, ang term, important term in class, adds additional functionality. Okay, the include relationship is used to include common behavior from an included use case into a base use case in order to support the reuse of common behavior. So, pag sinabi natin include, from the term itself include, so include dyan mo siya. So, mo borrow kag books, kinahang lang dyan ka mag-check o reserve books. Kinahang lang dyan ka o mag-check sa fine. So, dili, pwede nga, mo borrow lang kag books. Ah, dili na ni mo i-check ang reserve books. Dili na ni mo i-check ang fine. So, na siya pwede class. So, kinahang lang yun. Okay, naka-include ba na siya? So, ang student, mubaro, once nga mubaro siya books, automatic, bisang pag, wala yun siya choice. Mura bag anak ba? In, basta include nga ni, wala siya choice. I-check dyan niya ang reserve book. I-check po niya kung, kung sa'yo mga fines dira. Yung anak siya class. Ang include relationships. Another one, we also have the extend relationship. So, they are important because they show optional and it's optional functionality or system behavior okay so the extend relationship is used to include optional behavior from an extending use case in an extended use case so ang ang extend use case class kay koan siya kanang uh, represented by a dotted line. So, as you can see here, so natay extend. No? Then, ang arrow niya class going in, no? Sa katong base use case na to. So, say for example, kanya siya class. Ang driver mag-take siya o trip. No? Take siya o trip. So, na, mularga siya class. So, we have here, extended use cases. So, natay eat meal o mag-photograph sites. Then, natay include use case view will be fickle. So, dili pa lang class. May balan ni mo. Extend lang siya. So, pwede siya dili mo kaon. No? Dili. Extend. Optional naman siya class. No? Then, pwede rin po siya dili siya mag-photograph sa site. Pero, dili po siya pwede nga. Dili siya mag-fuel sa vehicle. Dapat include yun siya. Pero, nganong nakakuan ni siya? Dated line, dati gaya po ng include. So, dili po pwede nga. Mo take siya trip nga. O dili siya mo fuel sa vehicle. Di ba? So, ingana lang. Ingana, ka, ingana ang concept sa include o extend. So, as you can see here, class, na ate customer nga related siya sa customer. So, kumbaga, if, yes, well, class, dili, pwede rin na siya dili include. Pero, kuhaan lang siya for the others to understand um, once ang kaning in NRFC customer is related here sa customer. Siguro na alang siya ay other nga lahi nga kuan class nga 
nga privilege nga ang kaning in RFC lang ang naa. So for example, customer siya pero maka-convert siya currency. Ang uban, regular lang, customer lang sila. Maka-open sila ka account, deposit funds, pero dili sila maka-convert to currency. So naa si ara din ni. Okay, so ang focus diri kay extend relationship man. So we have here the use cases, open account og deposit funds. So ang open account that can be used by a customer and a bank employee. Tapos, maka-deposit po ang customer. Then, na siya extend the request. Calculate bonus. No? So, pwede niya i-calculate ang bonus. Siguro na i-calculator ang iyang system. Na pwede niya may balaan kung pila yung bonus. Pero kung anong siya, optional lang siya class. So, pwede rin po nga delete niya buha to ng calculate bonus. So, inyong relationship class, ang sama, extend, <laughs> pinugos, or <laughs> optional lang. <laughs> So, we have generalization. So, means that a child use case inherits the behavior and meaning of the parent use case. So, the child may add or override the behavior of the parent. Our actor here is the sales assistant. Then, at use case class nga, handle customer transaction. No? So, meaning to say, ang kaning handle customer transaction, in general, it is return faulty goods, and take customer order. No? So, maunin siya ang duha ka use case na pwede mabuhat sa handle customer transaction. So, ang kaning sales assistant class, pwede siya maka-return o faulty goods, pwede po siya maka-take o customer order. So, kumbaga, ang concept niya class is imuha siyang, kumbaga, mura siya imuha ang gidaysek dito class. So, unsay mabuhat sa handle customer transaction? They say kama siya, murag, imo siyang i... Kumbaga, murag siya, mas imo ha siyang gi... Um, gi elaborate more. Murag, ana ba? So, return faulty goods, take customer order. So, another example. Uh, example ha. Um, ang instructor kay kuan siya, makamanage siya o student's information. Manage student's information. Now, kung saan niya pag-manage o student information? example manage msp na lang ba msi day manage student information for example manage is a teacher i am talking about a student information system na lang so maka manage siya okay so pwede nimo na siya iko in class i generalize no so magbutang ka din ha og Add student. Ba, mga tipo growing. Tapos, naapo na siya din hi class. Ang sa pa may mabuhat niya sa money student information. Update student. What else? Pwede siya maka-delete. Delete student. Delete ka sa inyong maistra class. Delete student. So, sa system na siya klasa. So, this is generalization. Okay? Documenting use cases. No? So, first grade class, dapat niyo ma-identify kung ang mga list of actors. Then, kung saan mga expected behavior niya. No? Then, name the behaviors as use cases. Mga siyang, siyang pangalan lang. So, there is no actually kuan. Wala kayo siya. Basta mo, mo stick lang mo atong verb plus noun sa naming convention sa use cases. So it doesn't matter. Basta kay masabtan lang po siya kung unsa siya nga verb. Okay. Basta pag lahi po ang imuhang imbis nga add student ang imuha dito kay kuan. Inform student. Ba? Lahi na siya. So basta kay mas kuan lang yun siya. Mas klaro lang yun. Pwede siya Pwede gani update student. Pwede na pod edit student kay ang edit ug update um similar man na sila. Then after adding the relations uh includes extends generaliz generalizations. Then we also have to document the basic flow, the alternate and the exceptions. So these are the benefits of use cases, no? Use cases diagrams capture user visible functions. Identifying actors, help capture who needs the system functionality, relationship between use cases, document opportunities for reuse, 
Then use cases provide a basis planning and scheduling incremental development. Then use cases as well can provide a basis for system testing. So the next is the use case specification. So this is more on the narrative side of use case diagram. So we have here the template. No? So take note, nga, daghan kayo og mga templates available class, but we will be uh, focusing on using this template. Example, ang use case name is update member profile. Then the actors niya class, we have the buyer and then seller. So para aha po siya sa so description niya. So this use case is started by a buyer or a seller. So it provides the capability for one of these actors to edit their member profile. Then trigger, kung baga, kung button na siya class, nganong ikuslok po man niya, nganong i-click na niya nga button. Ano ba? Kung nganong, nganong mag-update man ka, ang nganong i-click man ni mo ang use case na update member profile. Because the buyer or seller would like to edit their member profile. Ano lang, simple lang kayo siya. Now, we have here the basic course of events. So, sa basic course of events, it could be, um, ato as yung ikuan class, I divide into two parts, no? Na atay, for the actor actions, then na amputay system response. No? So, first, tibuhaton sa actor. The actor selects the edit their mobile profile button. So, i-click to niyang button. Now, on sa ibuhaton sa system, i-display niya ang actor member's profile form. Hmm. So, pag-display niya sa member profile form, okay, mag-update, di ba, update man niya nga use case, then, the actor, di rin napunta sa number 3, the actor updates their member profile. So, pag humani ang update, nung sa may buhaton sa system, the system validates the information entered by the actor. So, i-validate niya class. No? Kung, kung, for example, address, ayan sa ba? Uh, for example, say validation, example sa validation. For example, age. So, dapat, ang uh, imong ibutan dito is number. Na imong ibutan is letters. No? AZ, imong ibutan. So, pag validate ana, so there could be an error for that. No? The number five, the system prompts the actor for confirmation. So, ako na lang assume nga wala siya error. So, the system prompts the actor for confirmation. And then, after ana sa confirmation sa system, then the actor confirms that the information is correct. No? So, yung more gihahasyang gireview. Then, number seven is the system updates the actor's member profile. So, asa man niya ma-reflect ang update, of course, dito sa database. No? Then, number eight, in, ang system class, i-inform niya ang actor na the information was updated successfully. So, basically, more na ashi prompt, di ba ka na usually kay may magos dito. Updated successfully. Okay? So, yung ayan siya, class, ang basic course of events. Now, we have here the alternative path. No? So, ang kaning alternative path, kay mura siya ug other way around. No? So, say for example, nag-update na ang kuan class, ang, ang users. And then, you found out nga, na pa day siya eh, wala na update no na overlook niya na mag-add siya og additional information so what will happen is that the system immediately returns to the step number 2 okay so display na po ni sa system ang actor's member profile and so on so pero kung wala siya alternative path pwede ra na niya ibutang og none okay Then, we also have here exception paths. So, ang kaning exception paths class, how about if na ay error? No? Okay, so, aning siya nga example, the actor entered incorrect information. So, mali ang iyang ipang butang. So, nag-error. So, pareha sa tokong giingon, imbes nga number yung ibutang, letters ang iyang ibutang. So, if errors, so the flow of event is resumed at basic flow, Step number 
Balik siya dito sa number 2. Displace the actor's member profile form. So that is for the exceptions. Pero, um, pero usually class, na among yung mga use cases nga wala siya, wala siya error. I mean, there is no chance of having an error like mag-click-click ng siyang button na or wala siya alternative path. So, pwede rin na ninyo siya butangan og NAN. No? N-O-N-E. Okay? Then, we have the two attributes here. We have the preconditions and postconditions. So, preconditions from the term itself, preconditions. So, before niya magamit ang system, or ang kato siya nga use case, before niya gamiton, so, unsaman ang koan, ang um, preliminary conditions na niya class. So, the system is functioning properly. <laughs> Pero usually, pwede naman na siya dili ibutang. <laughs> ano na lang? Ano na lang siya? The actor already has a profile stored in the profile database. No? Sa, okay, kung wala siya profile dito daan sa database class, kung sa iyang edit, di ba? <laughs> so, condition, kung gina siya, kanang preliminary condition, gina siya class nga dapat, na siya profile dito sa database. Then, ang post conditions niya class, of course, after. No? after na after na ma, after niya ma, ma execute ang kato siya nga use case so the member profile was successfully updated to the database and then the actor sent email to confirm changes mo na ang yahang post conditions okay so we have here the activity diagram no so this describes how activities are coordinated to provide a service which can be at different levels of abstraction. Typically, an event needs to be achieved by some operations, particularly where the operation is intended to achieve a number of different things that require coordination or how the events in a single use case relate to one another. In particular, use cases where activities may overlap and require coordination. So, ang kaning activity diagram class, well, continuation po niya sa katong specification. Use case specifications na to. Diba? As you can observe, ang katong uh, use case specifications na to, na na siya basic course of action. Or basic flow, rather. So, diba? Na nata din eh. Actor selects, display, actor updates, ano. So, what's gani class nga, na ano mo aning use case specification. So, there will be, dili na mo mga problema class sa use case diagram. No? So, murag imuha ni, murag ang use case specifications class, murag imuha lang siyang i-convert to activity diagram. Okay? Na namang guti mga activities dito. Like, for example, katong mag-click siya o button, that is an activity. No? Action man na siya. Tapos na dito. Katong mag update siya sa iyang records, action man po na siya class. So, pwede na siyang i-translate to activity diagram. So, this is an example. I mean, this is the format na is activity diagram. So, we have the precondition. The first step. And then, natin mo rin diamond diri nga. Ay, diamond shape diri class. This is the, kung naakay condition, like for example, true or false, correct or not correct. So, yung ano yung form. I-discuss na ito one by one ang mga shapes. Basic flow here. Returning alternative flow. Kung mubalik siya or saka. So, there is no... Wala siya yung kung class. Kanang... Wala siya yung standard nga. Dapat ang line kay padulong lang yun siya sa ubos. So, pwede na siya mubalik dire. No? Depende na siya sa uh, basic flow sa imuhang use case. So, wala siya ka ng standard yun nga. Ay, aniragid siya tampa ang paubos ng arrow. Pwede ang arrow nga mabalik siya sa step 2. So, depende yun na siya, class. Kung naging nga, like, lahit yun o model ang mga system yun. Okay, so let's discuss the diagram notations activity. So, activity is used to represent a set of actions. So, ato siyang ibutang din sa ato ang box din, no? Then, ang action class, similar lang siya, class more siya oval, something. No? So, these are the tasks to be performed. Then, control flow, ang mga arrows. No? 
initial node. So this portrays the beginning of a set of actions or activities. Kung mag-start gani ka sa imuhang use case, so mo na siyang, gani ang pinakaunan yung may butang class, no? initial node. Then, to stop all the control flows, we have the activity final node. So, paano siya class? Mura siya yung double line. I don't know. Uh, solid black circle. Nga na siya circle nga line. Kumawa na siya ang activity final node. Then, we also have the object node. So, this represents an object that is connected to a set of object flows. Okay. Then, we also have here the decision nodes. No? So, represents a test condition to ensure that the control flow or object flow only goes down one path. So, pwede ka magbutang dari. Is the information correct? No? Do hash ka na yes or no? Kung yes, so, unsa man iyahang next nga action. Kung no, kung sa pwede iyahang next nga action. Then, we also have merge node. No? So, bring back together different decision paths that were created using a decision node. So, pwede ni mo siya emerge po ang doha ka act. So, fork node. No? So, split behavior into a set of parallel or concurrent flows of activities or actions. Okay, pwede mang good class nga. After sa isa ka action, for example, this one, pwede nga doha ka buok ang next niya nga actions. No? For example, pag-click ni atong nga button, so, mag-display ang system og successfully added. Diba? Then, another po nga kuha niya class. Nanap po siya another po nga action din he. So, pwede man na siya. No? Pwede siya nga na siya dungan nga kuha nga actions. Or, duha ka kuha ka actions that are a uh, set of parallel or concurrent flows of activities or actions. Imuha na siyang i-bring back together or imuha siyang emerge. So, pwede po na siya class. So, depende rin yun po na siya sa flow sa imuhang use case. Okay? Then, we also have here swim lane and partition. So, ang kaning swim lane and partitions, so, this is a way to group activities performed by the same actor on an activity diagram or a, or to group activities as a single thread. So, pwede mang good nga sa isa ka use case, you have different actors. So, once gani nga more than two actors ang naa sa imuhang use case. So, um, I advise nga inyo ha siyang buhatan o swim lane or partition. No? So, ang kaning partition 1 and partition 2, so, pwede ni siya actor 1, then kanin siya ang actor 2 ni mo class. So, ang katong mga mga actions nga under siya sa isa ka actor, di rin ni mo siya ipang butang. No? So, pala na siya. Then, after aning siya yung isa ka action, case, kanin na po ang isa ka user. After niya, ana. So, may balaan din ni mo kung kinsa ang user ana ang corresponding nga action. Okay, so we have here examples, no? Learn by examples. Okay, so a word process to create a document. Mm. Kana mag-create tag files class sa Microsoft Word, no? So mao ni siya ang yahang activity diagram. So first, of course, open word processing package. Then after that, create file. Click the button dito class. Then save niya. So na, pero kamo class sa inyo, ha? Diba? Usually, di ba? Usually, di mag-save. Di rito sa mga type. Pwede na po na siya. Hmm. Di rito ni mo na siya. Kaya lalay, biya taong kuan. Pamaagi. Ako, pwede mo ako mag-save di rito class. Pwede rin na siya class. Pwede na po mag-save ka. Then type the document. No? So, is the graphic needed? Kung not needed, so this is the course of action. Tapos, if needed, to so open and use graphic package. Then, balik na po ka din. Eh. So, is table needed? No? So, kung needed, open and use spreadsheet. Mm. If not, okay, save the file. So, print hard copy, then exit office. So, let us have another example. Process order.
So here we have our initial node. No? So once the order is received, so na asya duha ka activities or action split into two. So ang isa fill order, then mag send og invoice. So pag receive niya sa order class automatic ma fill in dayon ang order. Then na din siya mag mag send yun siya og invoice no. Then is the order rush or not? So kung rush siya, so arrange overnight delivery. If not then arrange regular delivery. Okay? Then merge the node. Then ato din siyang emerge the rest of work. Okay, then final node. Okay, so sa process order na siya. So I know from uh, sa current class, ano mo yung no, naan ng mga, for example, kana sa tindahan, no? sa mga POS, point of sale system, kana sa mercury class, ka system ang gina sila. So from now, ma, 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 ma visualize na ninyo, di ba, kung saan ang yahang class diagram. Kung kamo ang cashier, <laughs> tapos saka ang next anak niya, anak. Doon nga mahuman niya ang guest list. Okay, another example we have, student enrollment. So, sa inyo makita ang class, pakuan siya class, no, di ba, pa-horizontal. Right? So, muna akong gingon, it doesn't matter kung saan na ninyo siya pag-arrange. Importante kay ang content niya, class. Dere. Fill out enrollment forms. So, na siya'y decision or condition dere. Na siya'y help available, trivial problems, or else. Okay. Enroll in university. Diba? Dari din siya. Kung okay na. Kung okay na ang yahang mga requirements. So, enroll university. Then after that, attend university overview presentations. Then mag-enroll pag yun siya sa sem og seminars. No? Then make initial tuition payment. Ano? So that's the example of a student enrollment ng activity diagrams. Okay, another example. Uh, for, by this time, atong i-compare ang swim lane Og, uh, without or with swim lane. So, ang at, katong previous na to nga example class, sa isa ka use case, kay isa raman ni siya ka users. So, kani siya, duha siya kaya, duha siya ka kung class ka users. Sulo di gani. More than one, <laughs> rather, ka users. So, meeting a new client using an activity diagram. So, we have here, call client and set up appointment. Ayan, so prepare a conference room or prepare a laptop. No? So, kung appointment off-site, laptop lang. Kung on-site, sa conference room, yun na siya. Then, meet with the client. Tapos, send follow-up letter. So, if no statement of the problem, so, end na siya. Pero kung naaganit problema, then, create proposal, send proposal to client. So, maon na siya ang without swim lane. Kung naa siya swim lane, so, this will be how it looks like, di ba? Mas klaro siya, no? Mas klaro kung kinsa ang ang corresponding actor that acts with the corresponding ng uh, actions. So of course, ang salesperson call client and set up appointment. Okay? So if on site prepare conference room, so akin sa may mag prepare ang corporate technician, di ba? Kung off-site, prepare lang og laptop ang consultant. Tapos meet with the client, send follow-up letter si salesperson, then na statement of the problem. So ang consultant mag-create check proposal and send proposal to client. Okay? So remember, once gani nga more than one ang, ang users or actors sa imuhang use case class, so, pag-translate ni mo Ana into an activity diagram, much better nga i-swim lane ni mo siya. Pero kung isa lang, pwede rin nga walaan nila lang siya. Okay, so, unsa mga tools nga pwede nyo magamit la? Actually, pwede rin nyo drawing on sa papel kung wala may magamit nga computer, no? 
Pwede po uh, visual paradigm. Kani ang ato ang gigamit plus ay as suggest nga mag visual paradigm mo kay mas dali siya. Di na, na dito ta ng mga functions din na kay mo maglisod og pangita sa mga notations. Pwede ra po mo mag MS Visio pero ang MS Visio mong good so dagan kayo siya og buwan. Kumbaga dagan siya og gi-focus kung para aha siya. So, sa kadaghan niya, mura dili na kayo kompleto ang mga diagrams niya in terms of UML. So, visual paradigm, intended din siya sa mga software engineers o sa mga requirements engineers. So, let's take a look at, no? Okay, so, maon niya siya ang sa... Hindi kayo siya maklaro kay gamay. Hmm, saan na ka, Neve? So, for example, class, sa use case diagram, no? So, naana diri ang... System, for example, this one. Diba? Ano yun dira ang system class? Then, ang actor. So, naan na siya ba? Like, di na mo maglisod dito class. Drawing. Pwede rin natin siya padak on. So, na ay community edition ani class. Libre rin siya. Pwede rin na yun siya i-download. Not for commercial use lang ni siya. Kaya student naman mo. So, kira na siya. Okay. Diba? So, naata yung mga use case. Di rin yung ibot ang use case. Then, you can actually uh, change po ang color niya, class. Pindira sa inyo, ha, ha? Uh, Like, example, i-white lang na ako siya. Then, connect na ako. So, naano din siya yung mga associations. Ano lang. So, kung mag-create ko another use case, ang associations po niya, na siya ay include, extended. Include. So, ang kanin sa visual paradigm, so, naapo diri ang sa use case, class diagram, Sequence diagram. Yes, na apo diri ang activity diagram. No, sample sa activity. Buhas ang activity diagram class. So, pwede ni mo mabutang ang swim lane. So, na option na ang horizontal. Then, apo siya vertical swim lane. Ayun, vertical. So, ang name sa actors, yung mo lang siyang ibutang din. Hey. Click lang nimo Fails person. Yan na. And so on. Then, ang mga notations niya, naala diri sa kilid. Drag and drop lang siya. So, kung naamoy ko an other software than Visual Paradigm, I still allow yun. Amoy freedom, anaklas. Ha? Kira na siya.